Witajcie wszyscy z tej strony Sport Programming TV. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować pierwszy odcinek serii z tworzenia aplikacji w konsoli C. Jak wiecie, C potrafi tworzyć dobre aplikacje okienkowe, ale do tego trzeba, potrzeba więcej wiedzy niż do tworzenia aplikacji w zwykłej konsoli. Więc dzisiaj, jako że no, wiele osób się o to pyta, chciałoby zrobić własną grę w konsoli C++. Więc co prawda już jak stworzyć y, gry 3D w konsoli C++, w konsoli, podkreślam, no ale Skoro ludzie pytają się o takie rzeczy, jak gry 2D, 1D, no niedługo wam to tu po prostu wyjaśnię. Zaczynamy jak zwykle z naszym pięknym codeblocks.hill i tworzymy nowy projekt. Create a new project. Jedny migający kursor przeszkadza. Uwierzcie. Teraz wchodzimy do Projects. Najczęściej jest to zakładka już tak no otwarta. I wybieramy Console Application. Co prawda, jeżeli chcecie, możecie stworzyć e, aplikację GUI. Bo Codeblocks jest to jak najbardziej wspierane, ale potrzeba do tego specjalnych rozszerzeń. Tam nie są one potrzebne, gdyż Będziemy to wszystko robić w konsoli. Go! Wybieramy język C, gdyż w języku C yy, według mnie trudniej jest pisać programy. Tym bardziej, jeżeli większość z Was korzysta z tego, co rozumiem, z Linuxa. Yy, chwila. Yy, dobrze, wróciłem. I tutaj mam dla Was bardzo ważną informację, gdyż postaram się, aby nasz aby nasz projekt, nasza seria była tworzona filmikami co tygodniowo. Oczywiście postaram się wysłuchać Waszych pomysłów na ulepszanie gierki. No, załóżmy, że będzie to się nazywało Projekt MG. Dobrze. Wybieramy kompiler GNU-GCC. Tutaj mamy wiele innych kompilerów. Wszystko zależy od tego, jaki Wam pasuje oraz to, jakiego Wy wolicie używać. Ja wolę GNU, gdyż jest po prostu dla mnie najłatwiejszy i ja osobiście z niego bardzo dużo korzystam. Tutaj mamy taki podstawowy program wyświetlający nam na ekranie napis Hello World. Usuńmy to. Tą linijkę, która umożliwia nam napisanie Hello World. Program zwraca wartość 0 i to właściwie cały on. Wyknijmy kilka bibliotek. Aż tak. Include Weźmiemy Windows.h to dzięki tej bibliotece będziemy mogli e, brać komendy z naszego oryginalnego CMD Windowsa będziemy mogli używać funkcji BIP Według założenia twórców ma um, dać dźwięk. Trochę na maksa tak mam ten dźwięk, ale to jest nieważne. Nikomu jeszcze dużo dźwięku w końcu nie zaskoziło. Ale właściwie zaszkodziło i to wielu osobom. O! I 
trochu šat. Taky vážně. Jsem čistý nejeden. Co dáš mi? Možná to se jiný dělá. Technicky Bible je velmi divně přetvářena dost dlouho. Nie usłyszałem się. Dobrze, nie będziemy jej na razie używać. Głównie będziemy korzystali z, z, z komendy system. I podepniemy sobie jeszcze dwie biblioteki. Hop. Hop. Pierwsza to będzie CSTD. To jest wtedy lib. Następna to będzie sima. Do wykonywania zaawansowanych obliczeń. Będzie to będzie. Hmm. Załóżmy string. Do wykonywania zaawansowanych operacji na znakach. Następne to będzie konio .h To jest zestaw rzeczy, które musimy podpiąć do naszego programu, aby działało to, co napisał. <śmiech> Otóż zacznijmy więc rozdzielać nasz program na pliki. Po pierwsze dodajmy nowy plik, a mianowicie header file, który będzie, który będzie się nazywał pet, czyli głowa. On będzie zawierał nam najważniejsze rzeczy dotyczące programu. I właśnie między innymi będzie to oto. Hop. Przyklejamy sobie. A tutaj wstawiamy hashtag include. I teraz zamiast nawiesów to takie. Jak to się nazywało? Cudzysłowie. O. I podpinamy pliket.h. Wypisujemy wszystko. To sobie kopiujemy. Nie wycinamy. To jest ważne, bo do kilku file name'ów, czyli właściwie to zobaczę. Jest CL. To jest komenda wypisująca do coś na ekranie. Jak nie zdążyliście to zauważyć. Bo jeżeli ktoś tutaj przyszedł, to raczej powinien być dość rozeznany w C++. No dawaj. Kompiler mi dość długo działa. Aha, czyli nie musimy tego podpinać. Dobrze. I na razie mamy nasze dwa pliki. Z maina sobie usuniemy. Hop. Wszystkie linieczki. Teraz tutaj. To będzie przechowywało nam wszystkie nasze klasy, tak? Chodźcie, wiecie co? Tworzymy nowy header file. No bo nie. To będzie nam przetrzymywało wszystkie nasze klasy. Klasy. I tu 
będzie miejsce na klasy. Hop. Pomiędzy tymi trzema linijkami. Tutaj będzie miejsce na... Obiekty. Tutaj będzie miejsce na... Tu są klasy, obiekty. Funkcje. Hop. I na razie zostawimy sobie o tak. Tutaj mamy klasy, obiekty i funkcje. W dwóch klasach tworzymy sobie właściwie bardzo dużo klas, ale na razie wystarczy nam to, co mamy. Żegnam się z Wami do następnego odcinka, który wrzucę właściwie jeszcze dzisiaj. Cześć!